हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन पढ़ लिया था फ्रेंड्स तो आज हम स्टडी करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन की लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन की एप्लीकेशन पार्ट क्या है ठीक है फ्रेंड्स तो लेंथेनर्ड कॉन्ट्रेक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए समझने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि फोर और फाइव सीरीज को समझते हैं कि कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं तो फ्रेंड्स अगर मैं साइज ऑफ फोर एंड अगर मैं थर्ड थ्री थर्ड डी सीरीज था वो थर्ड डी सीरीज की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर चिंक ठीक हो गया फ्रेंड्स अगर फोर डी की बात करता हूँ तो यूट्रियम हो गया जिरकोनियम हो गया नायोबियम हो गया मॉलिविडनम हो गया टेक्नीशियम हो गया रूथीनियम हो गया रोडियम हो गया प्लेडियनम पैलेडियम और ए सिल्वर हो गया और कैडमियम हो गया ठीक है फ्रेंड्स और फाइव की बात है अगर लेंथिनम हो गया ठीक है लेंथेनम से आप लेंथेनर्ड सीरीज स्टार्ट हो जाती है फिर हफनियम आ जाता है फिर टेंटालम आ जाता है फिर डब्ल्यू टंगस्टन आ जाता है रेनियम ऑस्मियम इरेडियम प्लेटिनम एयू ऑरियम और आपका एलजी तो फ्रेंड्स फोर डी और फाइव डी सीरीज के एलिमेंट्स को मैं अब पहले आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे इसको याद किया जाता है तो इसके लिए ये देख लो कि वाई से हो गया यारी जरा यारी वाई से यारी हो गया ठीक है जेड से जरा हो गया नायोबियम से निभाना एमओ मौत ठीक है टीसी टेक्नीशियम मतलब तक और आर यू रूला तो यारी जरा निभाना मौत तक रूला मौत तक रु, रुकावट रहा पड़े और आग में कूदोगे ठीक हो गया फ्रेंड्स और जो फाइव डी सीरीज को याद करने का तरीका देख लो ला हफ्ता डब्लू रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी ठीक हो गया फ्रेंड्स तो ये फोर डी सीरीज को याद करने का तरीका हो गया और फाइव डी एक बार मैं और रिमाइंड और बता देता हूं आपको कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूदोगे तो ये तो हो गया आपकी फोर डी सीरीज और फाइव डी सीरीज का तरीका ये है ट्रिक ये है कि आपका ला हफ्ता ला हफ्ता डब्ल्यू रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी ठीक है फ्रेंड्स तो अब देखते हैं अब इसमें जो कौन सी अब जो इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है इसमें क्या होता है साइज ऑफ फोर और 5D एलिमेंट्स का सेम हो जाता है मतलब अप्रोक्स सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लेंथ एनोइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक हो गया फ्रेंड्स एक इसमें ये आता है कि देख लो थ्री डी साइज थ्री डी सीरीज का साइज कम है 4D और 5D का अप्रोक्स सिमिलर हो जाता है अगर हम साइज की बात करते हैं तो स्कैंडियम जिट्रियम और लेंथेनम में देखिए फ्रेंड्स साइज का सिमिलर ऑर्डर है डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ता है तो ये बढ़ रहा है ठीक है बट अगर हम सेकेंड वाली सेकेंड वाले में आ जाते हैं तो टाइटेनियम जिरकोनियम और हफनियम में क्या होता है फ्रेंड्स टाइटेनियम का साइज कम है और जिरकोनियम और हफनियम का साइज सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन एलन कॉन्ट्रेक्शन ठीक है फ्रेंड्स लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है एफ ऑर्बाइटल्स जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है आपका डिफ्यूज होता है क्योंकि एफ ऑर्बाइटल्स में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पर दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए वो डिफ्यूज हो जाता है तो क्या होता है शेल्डिंग इफेक्ट पोअर हो जाता है तो जब हम लेंथेनम से लूटिशियम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की तो तो जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर आपका प्रोटॉन्स भी फिल होते हैं तो उससे क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उससे साइज श्रिंक हो जाता है तो उससे श्रिंक साइज श्रिंक हो जाता है इस वजह से लेंथेनम से लूटिशियम तक जाने पर साइज श्रिंक हो गया इसी को ही लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं ठीक हो गया फ्रेंड्स तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जिरकोनियम और हफनियम का साइज सेम हो जाता है ठीक है अब दूसरी बात क्या कहते हैं और जो हफनियम जो लेंथेनम के बाद की जो सीरीज होती है ना हफनियम टेंटालम डब्ल्यू रिहीनियम ऑस्मियम और इरिडियम इसको क्या बोले जाता है पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज ठीक हो गया फ्रेंड्स अब पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज में क्या होता है इनकी जो पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज की इन जनरल इलेक्ट्रॉन मतलब डेंसिटी जो डेंसिटी होते हैं कितना डेंस है वो ज्यादा होती है ठीक है ओके फ्रेंड्स क्या होता है इसका भी यही रीजन है लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है अब अगर हम देखते हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी देखते हैं हाईएस्ट डेंसिटी फ्रेंड्स किसकी होती है इरिडियम इरिडियम की होती है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है एज कंपेयर टू ऑस्मियम तो यही इसका रीजन यही हो गया कि क्या हो रहा है पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज की डेंसिटी क्यों ज्यादा हो रही है पहले ये समझ लेते हैं कि रो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है इनका मास तो इंक्रीज हो रहा है एटोमिक मास बट यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है वॉल्यूम कम होने से क्या होगा क्योंकि लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गई यही रीजन है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इरेडियम की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ऑस्मियम की उससे कम होती है ठीक 
अब दूसरी बात बता रहा हूं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी पोस्ट लेंथेनॉइड सीरीज के ही एलिमेंट शो करते हैं अब ये भी रीजन यही है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा कि जैसे जैसे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन हो गया इसका मतलब साइज श्रिंग हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजिली गिव हो जाएंगे मतलब टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज इजिली इजिली अवेलेबल हो जाएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी से देंगे तो यही रीजन है रूथीनियम तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन प्लस नाइन तक जा चुकी है, है उसका एग्जांपल है आर यू ओ फोर आर यू ओ फोर का प्लस मतलब होल प्लस ठीक है 2011 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी ठीक हो गया फ्रेंड्स तो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज की इसका भी यही रीजन है आपका लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक हो गया फ्रेंड्स तो प्लस एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो गया ऑस्मियम तो आपको दिख रहा होगा ऑस्मियम हो गया जितने भी लेंथेनोइड पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज होगी उसके ही आपके ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल है आपका बॉन्ड वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ठीक है तो प्लस एट वाला ओ एस होता है और ओ एस एफ एट होता है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ठीक हो गया फ्रेंड्स तो अब हो क्या रहा है कि आपका इसमें इस वाली फाइव डी सीरीज में लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन हो गया मतलब साइज श्रिंग हो रहा है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इनका अब जैसे मैं जिरकोनियम और हफनियम की बात कर रहा हूं इसकी भी बात ना करके जिरकोनियम आपका जिरकोनियम और हफनियम का साइज सेम हो जाएगा जिरकोनियम और हफनियम का साइज सेम हो जाएगा ठीक हो गया फ्रेंड्स ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन और अगर बात करूं मैं नायोबियम और टेंटालम का साइज सेम हो जाएगा टेंटालम का साइज सेम हो जाएगा ठीक हो गया फ्रेंड्स तो नायोबियम जिरकोनियम और हफनियम का साइज सेम हो रहा है नायोबियम और टेंटालम का साइज सेम हो रहा है तो ये एक्चुअली में क्या हो रहे हैं ट्विन एलिमेंट भी कहलाते हैं ठीक हो गया फ्रेंड्स ये वाली फोर सीरीज और आपके पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट्स आर ट्विन एलिमेंट्स तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी सुना होगा कि कोई चांदी होती है तो उस पर कोई सोना होता है तो उस पर चांदी की कलर ही कर देते हैं मतलब उसकी कोटिंग कर देते हैं तो यही रीजन है जब दोनों का साइज सिमिलर हो जाता है तो ये ट्विन एलिमेंट है तो यही रीजन है इस पर चांदी की कोटिंग हो जाती है सोने पर चांदी की आपकी गोल्ड पर गोल्ड पर आपकी एजी की कोटिंग हो जाती है और चांदी पर सोने की कोटिंग हो जाती है ठीक हो गया फ्रेंड्स तो ये हो गया हमारा तो ट्विन एलिमेंट हो गया एजी और एयू का भी सिमिलर साइज हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है फ्रेंड्स अब इसका बी पार्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन का आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है हमें पता है कि डाउन दी ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ठीक हो गया फ्रेंड्स तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो लेंथेनॉइड सीरीज की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स में तो लेंथेनॉइड में अगर मैं अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एल प्लस बनेगा फिर दूसरा निकालूंगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी एल प्लस टू और ऐसे निकालूंगा तो एल प्लस थ्री ठीक हो गया फ्रेंड्स अब अब देखिए क्या होता है अगर मैं एनर्जी और आपका एटोमिक नंबर का लेंथेनम से ग्राफ पुट करता हूं तो पहला ये आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है बट क्या हो रहा है इसमें यूरोपियम और आपका यूट्रीबियम के केस में थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो रही है एनर्जी ये आपका आयनाइजेशन ये एनर्जी बढ़ रही है ठीक फ्रेंड्स तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में यूरोपियम आपका ईयू यूरोपियम ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि क्या होता है फोर जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था उसके केस में कि उसका साइज बढ़ बढ़ जा रहा था ठीक हो गया फ्रेंड्स यूरोपियम और आपका यूरोपियम और जिट्रेबियम का ठीक फ्रेंड्स तो यूरोपियम में क्या होता है ई यू प्लस टू में होता है तो अब अगर ये प्लस टू में हो तो फोर एफ सेवन में चले जाएगा ठीक हो गया फ्रेंड्स अब तो आयनाइजेशन इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ठीक अगर इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो फोर एफ सिक्स में आ जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा तो यही रीजन है ईयू प्लस टू और ईयू प्लस टू में एग्जिस्ट ईयू प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होता है और आपका वाई बी प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होता है ठीक फ्रेंड्स जो हमने लास्ट टाइम भी बढ़ा था अब एक बात और ध्यान देनी है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है फ्रेंड्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू अगर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फ्रेंड्स ये इन जनरल हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन प्लस वन ठीक फ्रेंड्स तो क्या होता है इन जनरल हमें पता है अगर हम लेंथेनोइड्स की बात कर रहे हैं तो इन जनरल डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ठीक फ्रेंड्स बट अब क्या होता है जैसे स्कैंडियम या आपका मैंने जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया स्कैंडियम ये ट्रीबियम और लेंथेनम तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है आयनाइजेशन एनर
डिक्रीज होती है तो स्कैंडियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी फिर ये ट्रिपियम फिर लेंथेनम अब अगर पोस्ट लेंथेनोइड सीरीज की है अब अगर मैंने ये वाले ले लिए तो फ्रेंड्स क्या होगा इसकी सबसे ज्यादा होगी हम्म ठीक है फ्रेंड्स कॉपर की सबसे ज्यादा होगी फिर एजी की होगी हम्म फिर एयू की होनी चाहिए थी बट क्या हो जाता है यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है तो एयू की ज्यादा आ जाती है ठीक फ्रेंड्स इसका साइज छोटा हो जाता है बिकॉज साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक हो गया फ्रेंड्स तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देख लिया और एक बार डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं तो कॉपर क्या है कॉपर की ज्यादा होती है ठीक है फिर लेस देन ए हो जाता है ठीक फिर उससे ज्यादा हो जाती है एयू की अब एयू की ज्यादा क्यों हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब वो देख लेते हैं फिर साइज का कॉन्सेप्ट आता है इसमें क्या होता है अगर मैं रो डेंसिटी क्या होता है मास ऑफ ऑन वॉल्यूम तो फ्रेंड्स ऑरियम जो आपका गोल्ड हो गया उसका मास तो इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्यों वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रेक्शन तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा उसकी डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ठीक तो एजी से उसकी डेंसिटी ज्यादा आती है मतलब आपका जो सिल्वर से उसकी डेंसिटी ज्यादा आ जाती है ठीक फ्रेंड्स तो डेंसिटी का टर्म देख लिया मैंने अब जो थर्ड कौन से अब जो अगला अगला उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन का वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर मैं करता हूं तो फ्रेंड्स देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है तो फ्रेंड्स एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो एल आपका ओ OH का होल था इस ठीक फ्रेंड्स आपका लेंथेनम से जा रहा हूं मैं लेंथेनम से मैं लुटिशियम की तरफ जा रहा हूं एलयू ओएच का होल था इस ठीक फ्रेंड्स तो अब क्या हो रहा है लेंथेनम से लुटिशियम की तरफ जाने में मुझे पता है साइज डिक्रीज हो रहा है ठीक तो साइज डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है बट इसमें इफेक्ट चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज हो गया ठीक फ्रेंड्स अब चार्ज तो सेम रहा प्लस थ्री प्लस थ्री तो क्या हो गया फ्रेंड्स यहां पर आपका पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा ठीक क्योंकि ल्यूटिशियम का साइज छोटा हो गया हमें हमें पता है जो पोलराइजेशन इनवर्स रिलेशन होता है साइज ऑफ कटाइन के तो साइज इंक्रीज साइज डिक्रीज हो गया तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ल्यूटिशियम ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू लेंथेनम तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर कोवेलेंट बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी लेंथेनम से लुटिशियम की तरफ जाने पर अब हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ अब जो पोलराइजेशन होता है फ्रेंड्स आप हमें पता है पोलराइजेशन क्या होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है आपका थर्मल स्टेबिलिटी टीएस तो अगर मैं लेंथेनम से लुटिशियम की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है पोलराइजेशन इंक्रीज होने से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है लुटिशियम की तो पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ आपका तो उससे क्या हो गया फ्रेंड्स थर्मल स्टेबिलिटी कम हो गई हम्म तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है पोलराइजेशन और थर्मल स्टेबिलिटी का तो फ्रेंड्स क्या होगा तो लेंथेनम से लुटिशियम की तरफ जा, जाने पर मेरी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक तो ये हमने पढ़ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ लिया हमने कि कोवेलेंट ये ज्यादा हो जाता है और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ये लुटिशियम ज्यादा एसिडिक है तो आपका क्या हो जाएगा ये तो लेंथेनम क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा लेंथेनम आपका एल ए ओ एस को होता है इस बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा ठीक तो ये हमने पढ़ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ ली फ्रेंड्स इसकी अब अगला अब अगला टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन मतलब ये जो लेंथेनोइड सीरीज होती है इनको कैसे एक्सट्रैक्शन मतलब मेटलर्जी का मतलब ये कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके काफी तरीके काफी तीन चार तरीके होते हैं तो उसमें पहला पहला मेथड आता है क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छा मेथड है और उसमें भी स्पेशली कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट मेथड टू एक्ट टू एक्सट्रैक्ट देंथेनोइड एलिमेंट्स ठीक फ्रेंड्स तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी दो टाइप्स होती है कैटाइन एक्सचेंज और एनाइन एक्सचेंज तो अगर मैं आपका कैटाइन एक्सचेंज की बात करता हूं तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या लेते हैं एक फनल लेते हैं फनल में एक फनल होती है ठीक जैसे ये सपोज मान लो आपकी ये फनल होगी ठीक फ्रेंड्स ये इसका स्टॉपर हो गया हम्म अगर मैं आपके कैटाइन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं ठीक तो ये इसका स्टॉपर हो गया तो यहां से क्या होता है एल लेंथेनोइड का एक्वा सोल्यूशन डालते हैं ठीक फ्रेंड्स तो उसमें क्या डालते हैं बफर सॉल्यूशन डालते हैं और आपका रेजिन डालते हैं 
रेजिन भी यूज किया जाता है बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सा बफर यूज होता है और आपका कौन सा रेजिन यूज होता है तो रेजिन भी दो टाइप के होते हैं तो क्या होता है आप एक एसिडिक रेजिन होता है और एक एसिडिक रेजिन और एक बेसिक रीजन होता है मतलब सॉरी रेजिन भी दो टाइप्स होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है ठीक है तो रेजिन में इनऑर्गेनिक में होता है एच अपोन मतलब एच सी एल यानी मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उसमें एच एनओ थ्री लेते हैं ठीक और ऑर्गेनिक में आपका एसओ थ्री एच होता है या एसिडिक एसिड होता है ठीक फ्रेंड्स रेजिन की बात होगी अब अगर मैं बफर सोल्यूशन की बात करता हूं तो बफर सोल्यूशन में कौन सा यूज करते हैं बफर इसमें यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड प्लस अमोनियम सिट्रेट ठीक तो ये दो बातें होगी आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको कैटाइन एक्सचेंज ड्यूरिंग कैटाइन एक्सचेंज अब जो सेकंड मेथड है एक्सट्रैक्ट करने का अब सेकंड मेथड आता है प्रेसिपिटेट मेथड तो फ्रेंड्स प्रेसिपिटेट मेथड में क्या होता है हमें इतना पता है कि अगर प्रेसिपिटेट वो होगा जिसका साइज छोटा होगा मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा अब जैसे हम लेंथेनोइड का आपका एक्वा लेंथेनोइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन कोई प्रेसिपिटेट मेथड के से मतलब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ करा देते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा अब इस प्रेसिपिटेट मेथड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट में हम आ, आपका एनएमएच मतलब कोई बेस भी ले लेंगे तो जो एसिड होगा वो आपका उसमें मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो अगर मैं लेंथेनम से लूटिशियम की तरफ चलता हूँ तो क्या होता है लूटिशियम का साइज छोटा होता है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा तो साइज छोटा होने से वो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो अगर कंपैरिजन करूं मैं लेंथेनम से लूटिशियम की तरफ तो लूटिशियम पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो ये प्रेसिपिटेट मेथड हो गया ठीक सॉरी फ्रेंड्स तो अब थर्ड आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हम ऑर्गेनिक सोलवेंट यूज करते हैं अब तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है एल अब जो लेंथेनम और लूटिशियम की बात करता हूं लेंथेनम का क्या होता है साइज इंक्रीज होता है मतलब साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लूटिशियम तो साइज इंक्रीज होने से फ्रेंड्स उसमें क्या हो जाता है वो लेस पोलर होगा तो जब साइज साइज बड़ा है ऑब्वियस सी बात है वो लेस पोलर होगा तो लेस पोलर होने के अगर वो लेस पोलर है तो इसका मतलब लेस कोवेलेंट है हम्म तो लेस कोवेलेंट है तो इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें डालेंगे तो उसमें डिसॉल्व भी नहीं होगा डिसॉल्व नहीं होगा तो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो इस इस मतलब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से हम मतलब अलग कर लेंगे कि लेंथेनम पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा और लुटिशियम सबसे बाद में क्रिस्टलाइज होगा कि वो कोवेलेंट होगा और वो आपस में डिजोल्व हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो ये तीन चार तरीके हैं तीन चार मेथड है जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेंथेनोइड एलिमेंट्स को पहला आपका क्रोमेटोग्राफी वो तो बेस्ट है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ठीक सेकेंड हो गया आपका प्रेसिपिटेट मेथड और थर्ड हो गया क्रिस्टेलाइजेशन मेथड ठीक फ्रेंड्स तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ठीक फ्रेंड्स तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हम आगे इन इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे थर्ड लेक्चर में ठीक फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाय